ஹாய் சுரேஷ் எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க இந்த வீடியோவில் பார்த்திங்கன்னா இன்னொரு இம்பார்ட்டண்ட் டாபிக் என்னென்னா டிபிஎஸ்பி ஸோ இதுவும் பாலிட்டியில் ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் டாபிக் தான் இது வந்து குரூப் டூ மெயின்ஸ் ஆன ஒரு கிளாஸ் தான் ஸோ டிபிஎஸ்பி ஏ டு இசட் நான் ஃபுல்லாக உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் இந்த வீடியோவில் ஃபுல்லாக டிபிஎஸ்பி ஃபுல்லாக மைண்ட் செட் ஆகிட்டு இந்த டிபிஎஸ்பி சிக்ஸ் மார்க்கோ டுவெல் மார்க்கோ ஃபிஃப்டீன் மார்க்கோ எப்படி கேட்டாலும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி எழுதிடுங்க ஒன்ஸ் இந்த வீடியோவை நீங்கள் பார்த்தா போதும் உங்களுக்கு கம்ப்ளீட் ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் கிடைக்கும் இதே போய் நீங்கள் ஃபர்தராக ரெஃபர் பண்ணணும் இல்லை எல்லா டீடெயில்ஸும் நான் உங்களுக்கு இங்கே நான் சொல்லிடுறேன் ஓகே வாங்க அப்போ கிளாஸ்க்குள்ளே போவோம் ஸோ இப்போ டிபிஎஸ்பி இதோட ஃபுல் ஃபார்ம் என்னான்னு உங்களுக்கே தெரியும் இருந்தாலும் சொல்கிறேன் டேரக்டிவ் ப்ரின்ஸிபல்ஸ் ஆஃப் ஸ்டேட் பாலிசி தமிழில் சொல்லணும்னா அரசு நெறிமுறை அரசு நெறிமுறை நெறிமுறைப்படுத்தும் கோட்பாடு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த டிபிஎஸ்பி வந்து கான்செப்ட் வந்து எந்த நாட்டிலேருந்து நம்ம வந்து எடுத்தோம் அப்படின்னா அயர்லாண்ட்லேருந்து நம்ம எடுத்தோம் அயர்லாண்டு எங்கேருந்து எடுத்தாங்கன்னா ஸ்பெயின்லேருந்து எடுத்தாங்க ஸோ இந்த டிபிஎஸ்பி எந்த பார்ட்டில் வருதுன்னா பார்ட் ஃபோரில் வருது ஆர்டிக்கல் வந்து தேர்ட்டி சிக்ஸ் டு ஃபிஃப்டி ஒன் ஓகே இந்த டிபிஎஸ்பிங்கிறது நம்ம சுதந்திரம் வாங்கிறதுக்கு முன்னாடி தான் இருந்துச்சா அப்படின்னா இல்லை சுதந்திரம் வாங்குறதுக்கு முன்னாடியுமே கவர்மெண்ட் ஆஃப் ஆக்ட் நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ்லேயே இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அப்படிங்கிற ஒரு பேரில் வரும் கவர்மெண்ட் ஆஃப் நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ்லேயே இந்த டிபிஎஸ்பி நாவல் ஃபியூச்சர்ஸ் ஆஃப் திஸ் கான்ஸ்டியூஷன் அதாவது அரசியல் அமைப்பு நாவல் பலம் அப்படின்னு சொன்னது யார் சாரி நாவல் ஃபியூச்சர் ஆஃப் திஸ் கான்ஸ்டியூஷன் சொன்னது யார் அப்படின்னா அம்பேத்கர் 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 இந்த டிபிஎஸ்பியை பொறுத்த வரைக்கும் வெல்ஃபேர் ஸ்டேட்ஸே போதிக்கிறது ஒரு முக்கியமான டிஃபரன்ஸ் ஃபண்டமெண்ட் ரைட்ஸ்க்கும் டிபிஎஸ்பிக்கும் என்ன அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் ஃபண்டமெண்ட் ரைட்ஸில் கிடைக்கலன்னு நீங்கள் கோர்ட்டுக்கு போய் கேஸ் போட்டு வாதாடலாம் ஜெயிக்கலாம் ஆனால் டிபிஎஸ்பியில் சார்ந்த ஆர்டிக்கலில் உள்ள சலுகைகள் நமக்கு கிடைக்கலன்னு சொல்லி கோர்ட்டுக்கு போக முடியாது ஏன்னு கேட்டுட்டீங்கன்னா அப்படி இன்கேஸ் நீங்கள் கோர்ட்டுக்கு போனீங்கன்னா கூட அரசுக்கிட்ட பணம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி கேஸை முடிச்சிருவாங்க ஸோ அப்போ இதில் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய பாயிண்ட்ஸ் என்னென்னா ஃபண்டமெண்ட் ரைட்ஸ் ஆர் ஜஸ்டிசபிள் இன் நேச்சர் டிபிஎஸ்பிஸ் ஆர் நாட் ஜஸ்டிசபிள் இன் நேச்சர் ஓகேங்களா ஓகே இது வந்து பார்த்தோன்னா பொலிட்டிக்கல் ஜஸ்டிஸ் ஃபண்டமெண்ட் ரைட்ஸ் இது எக்கனாமிக்கல் ஆஸ் வெல் சோஷியல் ஜஸ்டிஸ் எக்கனாமிக்கல் அண்ட் வெல்ஃபேர் ஜஸ்டிஸ்னு சொல்லுவாங்க இல்லை சோஷியல் ஜஸ்டிஸ்னு சொல்லுவாங்க ஓகே இப்போ வந்து ஒவ்வொரு ஆர்டிக்கலாக தேர்ட்டி சிக்ஸ் டு ஃபிஃப்டி ஒன் என்னென்ன அப்படின்னு நம்ம பார்ப்போம் இப்போ ஆர்டிக்கல் தேர்ட்டி சிக்ஸ் எடுத்துட்டிங்கன்னா டெஃபினேஷன் ஆஃப் ஸ்டேட் ஆர்டிக்கல் தேர்ட்டி செவன் எடுத்துட்டிங்கன்னா அப்ளிகேஷன் ஆஃப் டிபிஎஸ்பி ஆர்டிக்கல் தேர்ட்டி எயிட் எடுத்தீங்கன்னா பொலிட்டிக்கல் எக்கனாமிக்கல் அண்ட் சோஷியல் ஜஸ்டிஸ் இது மூணு இருக்கணும்னு சொன்னது யார் அம்பேத்கர் ஓகேவா நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருப்போம் பொலிட்டிக் ஒரு நாட்டில் பொலிட்டிக்கல் ஜஸ்டிஸ் மட்டும் இருக்கக்கூடாது சோஷியல் அண்ட் எக்கனாமிக் ஜஸ்டிஸ் இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னது யார் அம்பேத்கர் ஓகேங்களா அடுத்து தேர்ட்டி நைன் தேர்ட்டி நைனை பொறுத்த வரைக்கும் அஞ்சு இருக்குங்க தேர்ட்டி நைன் ஏ பிசிடிஇ அப்படின்னு இருக்குங்க தேர்ட்டி நைன் ஏ வந்து பார்த்தோன்னா ப்ரொவைட் லைவ்லிஹுட் அதாவது வாழ்வுரிமை அது தேர்ட்டி நைன் ஸ்மால் பி வந்து பார்த்தோன்னா வளங்களை வளங்களை ஈக்குவலாக டிஸ்ட்ரிபியூட் ஈக்குவல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ஸ் ஆஃப் ரிசோர்ஸஸ் அட் தேர்ட்டி நைன் ஸ்மால் சி வந்து பார்த்திங்கன்னா அதாவது கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் வெல்த்து அதாவது சிலரின் சைடில் அதிகமாக சொத்து குவிறத தடுக்கணும் தேர்ட்டி நைன் டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈக்குவல் சேலரி ஃபார் மென் அண்ட் உமன் தேர்ட்டி நைன் இ ப்ரொட்டக்ஷன்ஸ் ஆஃப் ஒர்க்கர்ஸ் ஸோ தேர்ட்டி நைன் ஏ லைவ்லிஹுட் தேர்ட்டி நைன் பி ஈக்குவல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ஸ் ஆஃப் ரிசோர்ஸஸ் தேர்ட்டி நைன் சி கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் வெல்த்து தேர்ட்டி நைன் டி வந்து ஈக்குவல் சேலரி ஃபார் மென் அண்ட் உமன் தேர்ட்டி நைன் இ வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ரொட்டக்ஷன்ஸ் ஆஃப் ஒர்க்கர்ஸ் தென் ஆர்டிக்கல் ஃபார்ட்டி ஆர்டிக்கல் ஃபார்ட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு பஞ்சாயத்து அவ்வளோதான் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் பஞ்சாயத்து ஆர்டிக்கல் ஃபார்ட்டி ஆர்டிக்கல் ஃபார்ட்டி ஒன் பார்த்திங்கன்னா ஓல்ட் ஏஜ் சிக்னஸ் ஸோ அன்எம்ப்ளாய்டு டிசபிலிட்டிஸ் இவங்களாம் நம்ம பாதுகாக்கணும் அவங்களுக்கான வேலை வாய்ப்பை நம்ம உருவாக்கி தரணும் இதுதான் ஆர்டிக்கல் ஃபார்ட்டி ஒன் ஆர்டிக்கல் ஃபார்ட்டி டூ பொறுத்த வரைக்கும் மெட்டர்னிட்டி மகப்பேருன்னு சொல்லுவாங்க ஆர்டிக்கல் ஃபார்ட்டி த்ரீ வந்து மினிமம் வேஜஸ் ரைட் டு லிவிங் மினிமம் வேஜஸ் அதேமாதிரி கார்ட்டு ஜென்ரேஷன்ஸை ப்ரமோட் பண்ணணும் ஆர்டிக்கல் தேர்ட்டி த்ரீ ஆர்டிக்கல் ஃபார்ட்டி ஃபோரை பொறுத்த வரைக்கும் யூனிஃபார்ம் சிவில் கோடு ஆர்டிக்கல் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அதாவது ஆறுலேருந்து சாரி ஆறு வயதுக்கு உட்பட்ட குழந்தைகளை நமக்கு பாதுகாக்க வேண்டும் ஆர்டிக்கல்
டிபிஎஸ்பி டிபிஎஸ்பி ஓகே ஸோ இப்போ ஆர்டிகல் என்னது தேர்ட்டி டிபிஎஸ்பி வந்து பார்ட் ஃபோரில் இருக்குது ஆர்டிகல் தேர்ட்டி சிக்ஸ் டூ ஃபிஃப்டி ஒன்று அயர்லாண்ட்லேருந்து காப்பி அடிச்சிருக்காங்க அயர்லாண்டு எங்கே காப்பி அடிச்சிருக்காங்க ஸ்பெயின்லேருந்து காப்பி அடிச்சிருக்காங்க இது வந்து இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் இது வந்து கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆக்டில் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அப்படிங்கிற பேர்லே வந்து இருக்குது இது டிபிஎஸ்பி ஓகே அப்புறம் டிபிஎஸ்பி என்ன ஆர்டிகல் தேர்ட்டி சிக்ஸ் டூ ஃபிஃப்டி ஒன் ஆர்டிகல் தேர்ட்டி சிக்ஸ் நான் டெஃபினேஷன் ஆஃப் ஸ்டேட்டு தேர்ட்டி செவன் அப்படின்னா நான் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் டிபிஎஸ்பி தேர்ட்டி எயிட்னா பொலிட்டிக்கல் சோஷியல் அண்ட் எக்கனாமிக்கல் ஜஸ்டிஸ் ஆர்டிகல் தேர்ட்டி எயிட்டு தேர்ட்டி எயிட்டில் தேர்ட்டி நைனில் அஞ்சு இருக்குது ஏ பி சி டி இ இருக்குது ஏனா லைவ்லிஹுட்டு பினா அந்த ஈக்குவல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ஸ் ஆஃப் ரிசோர்ஸஸ் தேர்ட்டி நைன் சினா கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் வெல்த்து தேர்ட்டி நைன் டி அப்படின்னா ஈக்குவல் சேலரி தேர்ட்டி நைன் இனா சோ ப்ரொடெக்ஷன்ஸ் ஆஃப் ஒர்க்கர்ஸ் ஃபார்ட்டினா பஞ்சாயத்து ஃபார்ட்டி ஒன்னா வந்து ஃபார்ட்டி ஒன்னா ஓல்ட் ஏஜ் சிக்னஸ் அவங்களுக்குலாம் வேலை வாய்ப்பு தரணும் ஆர்டிகல் ஃபார்ட்டி டூ அப்படின்னா மெட்டர்னிட்டி ஃபார்ட்டி த்ரீ அப்படின்னா மினிமம் வேஜஸ் கொடுக்கணும் காட்டேஜ் இன்ட்ரெஸ்ட் ப்ரமோட் பண்ணணும் ஃபார்ட்டி ஃபோர்னா யூனிஃபார்ம் சிவில் கோடு அண்ட் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்னா ஆறு வயது உட்பட்ட குழந்தைகளை பாதுகாக்க வேண்டும் நாற்பத்தி ஆறு அப்படின்னா என்னென்னா எஸ்சி எஸ்டி மக்கள் வந்து ப்ரொஹிபிட் பண்ணணும் ஃபார்ட்டி செவன் அப்படின்னா என்னென்னா ப்ரொவைட் நியூட்ரிஷன் ஆல்கஹால் ஆல்கஹாலை ஒழிக்கணும் ஃபார்ட்டி எயிட்னா பசுவய துறை சட்டம் அறிவியல் சார்ந்த வேளாண்மை ஃபார்ட்டி நைன்னா மான்யூமெண்ட்ஸ் ஃபிஃப்டி அப்படின்னா இது செப்ரேஷன் எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஃப்ரம் ஜுடிஷியரி அண்ட் ஃபிஃப்டி ஒன் இன்டர்நேஷ்னல் பீஸ் ஸோ இப்போ வந்து டிபிஎஸ்சி பொறுத்த வரைக்கும் மூணு இருக்குங்க சோஷியலிஸ்ட்டு காந்தியன் லிபரல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மூணு இருக்குங்க ஓகேங்களா இப்போ இந்த டிபிஎஸ்பியில் என்னென்ன அம்மன் சாரி இப்போ டிபிஎஸ்பியில் என்னென்ன அமன் பண்ணாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் ஓவராலாக என்னென்ன அமன்மெண்ட்லாம் பண்ணாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம பார்ப்போம் மொத்தம் அமன்மெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம எத்தனையாக பிரிச்சுக்கலாம் நாளாக வந்து பிரிச்சுக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்திரா காந்தி ஃபார்ட்டி செவன் அமெண்ட் ஆக்ட் நைன்டீன் செவன்டி சிக்ஸ் அவங்க என்னென்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா தேர்ட்டி நைன்லேயே கேபிட்டல் எஃப் அப்படின்னு ஒன்று பிரிச்சுருப்பாங்க அதாவது ஹெல்த்தி டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் சில்ட்ரன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வார்த்தையை வந்து சேர்த்துருப்பாங்க அப்புறம் தேர்ட்டி நைனில் கேபிட்டல் ஏ கேபிட்டல்னால் ஃப்ரீ லீகல் எய்டு அப்படின்னா இப்போ வந்து ஒருத்தவங்க ஏழையாக இருக்காங்க அவங்களுக்குனா கோர்ட்டே அவங்களுக்கு இலவசம் வக்கீல் ஏற்பாடு பண்ணி தருது அதான் ஃப்ரீ லீகல் எய்டு சர்வீஸ் ஃபார் திஸ் போர் இதான் தேர்ட்டி நைன் கேபிட்டல் ஏ அப்புறம் ஃபார்ட்டி த்ரீ கேபிட்டல் ஏனா பார்ட்டிசிபேஷன்ஸ் ஆஃப் ஒர்க்கர்ஸ் இன் மேனேஜ்மெண்ட்டு இது வந்து ஃபார்ட்டி த்ரீ கேபிட்டல் ஏ அண்ட் ஃபார்ட்டி எயிட் கேபிட்டல் ஏ ப்ரொடெக்ஷன்ஸ் ஆஃப் ஃபாரஸ்ட் அண்ட் வைல்ட் லைஃப் ஸோ அப்போ ஃபார்ட்டி செவன் கவர்மெண்ட் ஆக்டில் இந்திரா காந்தி என்னென்ன பண்ணியிருப்பாங்கனா தேர்ட்டி நைன் கேபிட்டல் ஏ அப்புறம் தேர்ட்டி நைன் கேபிட்டல் ஏ வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாரி தேர்ட்டி நைன் கேபிட்டல் எஃப் ப்ரொடெக்ஷன்ஸ் ஆஃப் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் ஹெல்த்தி சில்ட்ரன் தேர்ட்டி நைன் கேபிட்டல் ஏ ஃப்ரீ லீகல் எய்டு ஃபார்ட்டி த்ரீ கேபிட்டல் ஏ அண்ட் ப்ரொடெக்ஷன்ஸ் ஆஃப் ஒர்க்கர்ஸ் இன் மேன் சாரி பார்ட்டிசிபேஷன் ஆஃப் ஒர்க்கர்ஸ் இன் மேனேஜ்மெண்ட்டு ஃபார்ட்டி எயிட் கேபிட்டல் எயிட் ஏ வந்து ப்ரொடெக்ட் ஃபாரஸ்ட் அண்டு வைல்ட் லைஃப் அதுக்கப்புறம் முராஜி தேசாய் ஸோ இதெல்லாமே பண்ணது இந்திரா காந்தி அடுத்தது முராஜி தேசாய் என்ன பண்ணியிருப்பாருனா அதாவது ஆ யா தேர்ட்டி எயிட் பி ஸ்மால் பி இது வந்து மினிமைஸ் த இன்ஈக்வாலிட்டி முராஜி தேசாய் பண்ணது ஓகே அதுக்கப்புறம் வாஜ்பாய் வாஜ்பாய் நம்ம நல்லா எழுதுறேன் எயிட்டி இது நாற்பத்தி ஐந்து வயதுக்கு உட்பட்டவர்களுக்கு நாற்பத்தி ஐந்து ஆர்டிக்கலில் சாரி நாற்பத்தைந்தாவது ஆர்டிக்கலில் ஆறு வயதிற்கு உட்பட்ட குழந்தைகளுக்கு பாதுகாக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி எயிட்டி சிக்ஸ் அவன்மெண்ட் ஆக்டு டூ தௌசண்ட் டூவில் வந்து சொல்லியிருப்பார் வாத்தி வாஜ்பாய் அதுக்கப்புறம் மன்மோகன் சிங் இவர் என்ன பண்ணியிருப்பார் ஃபார்ட்டி த்ரீ ஸ்மால் பில் கோஆப்ரேட்டிவ் சொசைட்டி இது கூட வந்துருக்குமே நைன்டி செவன்த் அவன்மெண்ட் ஆக்டு டூ தௌசண்ட் லெவன் மன்மோகன் சிங் பீரியடில் இது வந்திருக்கும் கோஆப்ரேட்டிவ் சொசைட்டிஸ் ஓகே ஸோ இந்த நான் ஆக்சுவலாக சொல்ல போனால் இந்த தேர்ட்டி நைன் கேபிட்டல் ஏவை வச்சு அதாவது இந்திரா காந்தி ப்ரப்போஸ் பண்ணாங்க இதை இதை பேஸ் பண்ணி யார் இவர் அவர் பண்ணால் நால்சா அப்படின்னு ஒன்று நைன்டீன் எயிட்டி ராஜீவ் காந்தி கொண்டு வந்திருப்பார் நால்சானா நேஷ்னல் லீகல் சர்வீஸ் அத்தாரிட்டிஸ் ஆக்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதை கொண்டு வந்தது யாருன்னா ராஜீவ் காந்தி ஓகேங்களா அடுத்தது என்னென்னா டிபிஎஸ்பி வந்து யார் யார் என்னென்ன சொன்னாங்க அப்படி
சாக்லேட் கூட நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஸோ எல்லாருக்குமே சாக்லேட் சாக்லேட் சாப்பிடும்போது அப்படி ஒரு சொர்க்கத்தையே ஃபீல் பண்ண மாதிரி இருக்கும் அப்படி கூட நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஸோ சாக்லா அப்படின்னா ஹெவன் மூணாவது டிபிஎஸ்பி வில் ப்ரமோட் சோஷியல் அண்ட் எக்கனாமிக் டெமோக்ரஸி இது நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தது தான் யார் சொன்னா அப்படின்னா அம்பேத்கர் ஸோ எழுதி நமக்கு லைஃப்னா சிங்வி ஹெவன்னா சாக்லா சோஷியல் எக்கனாமிக்கு அம்பேத்கர் அதுக்கப்புறம் மாரல் அண்ட் எஜுகேஷன் வேல்யூ டிபிஎஸ்பி வில் ப்ரமோட்ஸ் மாரல் அண்ட் எஜுகேஷ்னல் வேல்யூ யார் பி என் ராவ் அப்புறம் வந்து யா நியூ இயர் டிஸ்பிஎஸ்பி இஸ் நியூ இயர் ரெசல்யூஷன் அப்படின்னு கிண்டல் பண்ணியிருக்காரு நியூ இயர் ரெசல்யூஷன் எதாவது போனால் வழங்குமா அந்த மாதிரி தான் நியூ இயர் ரெசல்யூஷன் டிபிஎஸ்பி சொன்னது யாருன்னா நசுருதீன் ஷா இது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் நியூ இயர் ரெசல்யூஷனா அது நாசம் தான் அப்படிங்கிற மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்போ நசுருதீன் ஷா நியூ இயர் ரெசல்யூஷன் ஓகே அதுக்கடுத்து டஸ்ட்பின் ஆஃப் சென்டிமெண்ட்டு டஸ்ட்பின் ஆஃப் சென்டிமெண்ட் இது நீங்கள் சென்டிமெண்ட்னு ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் சென்டிமெண்ட்னா யாருன்னா இவர் டிடி கிருஷ்ணமாச்சாரி ஸோ நீங்கள் வந்து நீங்கள் இவர்லாம் தெரியும் இவர்னா பழைய ஆக்டர் காமெடி ஆக்டர் தெரியும் என்எஸ் கிருஷ்ணன் சொல்லிட்டு அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சென்டிமெண்டாலும் நடிக்க மாட்டார் காமெடியாக தான் நடிப்பார் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்போ சென்டிமெண்ட்னா கிருஷ்ணமாச்சாரி அப்புறம் வந்து டிபிஎஸ்பி இஸ் பேங்க் செக்கு ஸோ பேங்க் செக்கு அப்படின்னா ஷா ஷாருக் கானோட பேங்க் செக்கு திரு டிபட்டாயி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஷானா ஷாருக் கான் செக்குனா பேங்க் செக்கு அதுக்கப்புறம் சந்தானம் ஸோ கிரியேட் டிஸ்பியூட் பிட்வீன் சென்டர் அண்ட் ஸ்டேட் ஸோ சந்தானத்தோடைய காமெடினால் சென்டருக்கும் ஸ்டேட்டுக்குமே பிரச்சனை வந்துருச்சு ஸோ அப்போ சென்டர் அண்ட் ஸ்டேட்னா யார் சந்தானம் இப்போ பாருங்கள் எஸ் சிங்கு சிங்கினா என்ன அது லைஃப்னா சிங்வி ஹெவன்னா சாக்லா சோஷியல் அண்ட் எக்கனாமிக்னா அம்பேத்கர் மால எஜுகேஷன் பி என் ராவ் நியூ ரெசல்யூஷன் அசுருதீன் ஷா சென்டிமெண்ட் டி டி கிருஷ்ணமாச்சாரி ஷா அப்படின்னா செக்கு சந் சந்தானம்னா சென்டர் அண்ட் ஸ்டேட்டு பிரச்சனை ஓகே இதான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து நம்ம டிபிஎஸ்பியோட என்டையர் டாப்பிக்கு ஸோ இந்த டிபிஎஸ்பியோட கான்செப்ட் உங்களுக்கு என்டையராக நான் சொல்லியிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன் அப்படியே மைண்ட் செட் ஆகுங்க எந்த பிரச்சனையும் இல்லை வீடியோவை நீங்கள் ஃபார்வர்ட் பண்ணி மெதுவாக சாரி வீடியோ நீங்கள் ஸ்லோ பண்ணி மெதுவாக கூட நீங்கள் வந்து நோட்ஸ் எடுத்துக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஒன்ஸ் இந்த டாப்பிக்கை பார்த்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து புக்ஸ் கூட ரெஃபர் பண்ணணும் தேவையில்ல நீங்கள் அதை அப்படியே மைண்டில் ஏற்றி என்ன கொஷின் கேட்டிருக்கோனோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி கண்டென்ட் அப்படியே எழுதிடுங்க நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி நான் இப்போ தான் வீடியோ போகிறது புதுசு சில வேர்டுகள் தர மாதிரி இருக்கலாம் சில வேர்டுகள் நான் மறந்து போய்ட்டு அப்புறம் கூட சொல்லியிருக்கலாம் தப்பாக நினச்சிக்காதீங்க கண்டிப்பாக வந்து நான் ஃப்யூச்சரில் டெவலப் பண்ணி நான் உங்களுக்கு வீடியோஸ் நான் கொடுப்பேன் உங்களுக்கு எதாவது இந்த வீடியோஸ் பற்றின கமெண்ட்ஸ் ஃபீட்பேக்ஸ் எதாவது இருந்துச்சுன்னா ப்ளீஸ் வந்து நீங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் எனக்கு சொன்னிங்கன்னா அதுக்கான என்ன குறைகளோ நான் அது அப்கமிங் வீடியோஸில் சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு நான் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஒரு பெட்டர் கண்டென்ட் கொடுப்பேன்னு நான் நம்புகிறேன் இந்த வீடியோ ஒன்று பிடிச்சிச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் டோன்ட் ஃபர்கெட் டு சப்ஸ்கிரைப் இணைந்த கையில் ஐஏஎஸ் அகாடமி தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மீண்டும் ஒரு அற்புதமான கான்செப்டோடு சந்திப்போம் பை